Salut à tous, c'est Omar de Frandroid. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un smartphone qui a fait beaucoup de bruit au moment de son annonce, le Huawei Mate 10 Pro. Son constructeur a mis en avant beaucoup de ses qualités et justement dans cette vidéo, on va voir si le smartphone tient toutes ses promesses. Ah oh non <rire> Il est Parlons d'abord du design. Le Huawei Mate 10 Pro est le premier de la marque à profiter d'une esthétique borderless. Son écran 18 neuvième s'étend sur quasiment toute la surface de l'écran et on se retrouve donc avec des bordures très fines en haut et en bas. Notons aussi que l'écran n'a pas de bord incurvé. Le téléphone laisse une très bonne première impression car en plus d'être élégant, il offre une prise en main très confortable grâce à son dos arrondi et ses finitions très bien travaillées. La face arrière est quant à elle faite d'aluminium. On remarque tout de suite le double appareil photo bien centré et disposé à la verticale. Le module dépasse très légèrement en relief et juste en dessous, on trouve le lecteur d'empreintes rond que le doigt n'a pas de mal à trouver. Si vous regardez bien, vous verrez également que l'homogénéité du dos du Mate 10 Pro est rompue par une bande ton sur ton qui s'étend sur toute la largeur du téléphone. Huawei l'a sobrement baptisé Signature Stripe, un nom sophistiqué pour un détail qui ne change pas vraiment l'expérience utilisateur. Enfin, précisons qu'il est étanche grâce à une certification IP67 et qu'il ne dispose pas de prise jack. Comme on l'a dit, l'écran du Huawei Mate 10 Pro bénéficie d'un ratio 18 neuvième. Il a une diagonale de 6 pouces pour une définition Full HD+, soit 2160 x 1080 pixels. L'affichage AMOLED permet de bénéficier d'un contraste parfait, mais ce n'est pas la seule qualité de cet écran. En effet, la luminosité maximale est très élevée et on n'est donc jamais embêté en plein soleil. Quant à la température des couleurs, elle tire trop sur le bleu. Mais ceux qui seront gênés pourront toujours régler ce problème en utilisant la petite palette dans les paramètres Très facile d'utilisation. On a donc à faire un très bon écran. Le Huawei Mate 10 Pro tourne nativement sous Android 8.0 Oreo, couplé à l'interface maison de Huawei et Motion UI 8.0. On n'observe pas vraiment de nouvelles fonctionnalités marquantes, mais on apprécie quand même l'effort de sobriété dans les paramètres où plusieurs options ont été réunies sous un même sous-menu. Ça donne tout de suite un aspect moins fouillis. Depuis l'année dernière, Emotion UI permet de choisir entre deux styles d'affichage, avec ou sans tiroir d'application. On retrouve donc cette option très appréciable sur le Mate 10 Pro. L'interface propose également tout un tas de raccourcis et de fonctionnalités permettant de faire des captures d'écran en un geste, de créer un espace privé pour protéger ses applications et ses fichiers, ou encore de paramétrer deux comptes différents sur un même réseau social. Une application astuce bien pratique vous explique d'ailleurs comment pouvoir profiter de tout cela. Enfin, notez que vous pouvez transformer le Huawei Mate 10 Pro en un ordinateur de bureau comme le proposait Samsung avec son Dex Experience. Si cela vous intéresse, je vous invite à découvrir notre test écrit et vidéo d'Emotion UI Desktop. Le lien est dans la description. Easy <rire> C'est une habitude depuis un petit bout de temps chez Huawei. Le double appareil photo du Mate 10 Pro est certifié par le spécialiste allemand Leica. On a droit à la recette classique des hauts de gamme de la marque avec un objectif RVB et un autre en monochrome avec des définitions respectives de 12 et 20 mégapixels. En termes de qualité, il y a vraiment très peu de choses à redire. C'est net et c'est très bien nuancé. On apprécie particulièrement la manière dont la dynamique de l'image est gérée, même dans des situations très compliquées, notamment en contre-jour. Il faut savoir que le Mate 10 Pro embarque une intelligence artificielle en local et grâce à elle, il peut profiter d'une reconnaissance d'image. Autrement dit, en fonction de l'objet ou de la scène que vous photographiez, l'appareil est capable d'ajuster les couleurs et les nuances pour obtenir la meilleure image possible. À quelques petites erreurs près, la reconnaissance d'image fonctionne très bien et c'est détecter un visage, de la nourriture, des plantes, des fleurs, des chiens, des chats, des ciels bleus, etc, etc, etc. <rire> J'ai voulu faire du surjeu. On remarque tout de même qu'en intérieur, l'appareil a parfois quelques difficultés à produire une image bien propre et bien nette. Par ailleurs, en faible luminosité, les images deviennent forcément beaucoup plus bruitées, mais on reste quand même sur une très bonne qualité. A part ça, grâce au double capteur photo, vous pouvez jouer avec la profondeur de champ même après la prise de vue, une fonctionnalité toujours assez amusante. Le mode monochrome quant à lui est de très bonne facture et bien nuancé. Pour les selfies, on a droit à un capteur de 8 mégapixels correct et pour la vidéo, le téléphone filme jusqu'en 4K ou en 1080p à 60 images par seconde avec une stabilisation optique très satisfaisante. Parlons maintenant des performances. Avec un Kirin 970 et 6Go de RAM, le Mate 10 Pro est vraiment puissant. Vraiment très puissant. Les performances sont toujours de haute volée avec une fluidité exemplaire. Sur les jeux vidéo, ce n'est vraiment que du bonheur. Comparé à la concurrence, le téléphone n'a pas à rougir et vous, vous ne serez pas déçu. Même si on sent quand même qu'entre le Mate 10 Pro et le Mate 9, il y a moins de différence qu'entre le Mate 9 et le Mate 8. En ce qui concerne l'autonomie, le Mate 10 Pro dispose d'une batterie de 4000 mAh. Le téléphone est très satisfaisant et permet de tenir aisément plus d'une journée malgré une utilisation assez poussée. Mais, parce qu'il y a un mais, on pouvait s'attendre à mieux sur ce plan-là. 
La gamme Mate a toujours été excellente en termes d'autonomie et on s'attendait à ce que le Mate 10 Pro explose tous les records d'endurance. Et ce n'est donc pas ce qu'il s'est passé. Mais on saura se contenter d'un téléphone qui se range dans le haut du panier en termes d'autonomie et c'est bien parce qu'il faut chipoter un petit peu que l'on marquera ici notre déception. Le Mate 10 Pro est lancé début novembre à 799 euros. Et avant de trouver ce prix trop élevé, rappelez-vous que ses concurrents directs, le LG V30, le Samsung Galaxy Note 8 et l'iPhone 10 coûtent bien plus cher. Autrement dit, le Huawei Mate 10 Pro semble être une excellente option pour tous ceux qui cherchent un smartphone borderless, bon en photo et très performant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site Frandroid ou à vous abonner à notre chaîne YouTube.